ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಇ ಆರ್ ಪಿ ನೈನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನೇ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಥರ ಟ್ಯಾಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಇ ಆರ್ ಪಿ ನೈನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಇ ಆರ್ ಪಿ ನೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನೌ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನೌ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಟಪ್ ಡಾಟ್ ಇ ಎಕ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಫೈಲ್ ಇದು ಇದು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೋ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದರ ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಶೋ ಹಾಲ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೋ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆಟಪ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಆಪ್ಷನು ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಹ ತೋರಿಸೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡು ಇದೆ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೇಗ ವಿತಿನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತು ಇದು ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ತರ್ಟಿ ಟು ಬಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ವರ್ಷನ್ ಬಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನೇನು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವರ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ತು
ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಟ್ಯಾಲಿನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಎ ಆರ್ ಪಿ ನೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಾಪಲ್ಲೇ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟಿವ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೈಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವರ್ಕಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಸಹ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ
ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ದಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ನೋ ಒಬ್ಬರು ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏರೇ ಹೆಸರೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಎ ಇಂಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಥರ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ನಾನೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏರಿಯಾ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಇದ್ದರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದು ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಹ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇ
ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಬುಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬುಕ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೇಲ್ಸು ಪರ್ಚೇಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈಂಟೈನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಸಹ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಝೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಟ್ಯಾಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಶೋ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ 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 ಅಂತ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಮುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ನೇಮ್ ಬಂದು ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಇದೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಂದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಏನು ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಶೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಏನು ನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬೇಕಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಿಲಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸಾ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪೈಸೆ ಸೊ ಪಾಯಸ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯ
ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪನಿನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪನಿನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಆವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದೇ ಬಂದು ಆಲ್ಟರ್ ಈಗ ನಾನು ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬದಲು ನಾನು ಬರೀ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಟೂ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಸಹ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ 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 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಸೆಪ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಲ್ಟರು ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಏನು ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇ ಎಸ್ ಸಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಬಟನ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಒಂದು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಹೋಯಿತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಈಗ ಶರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಾಕೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಫೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಶರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾ
ಮಾಡ್ಕೊಂಬಹುದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿ 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 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಮೌಸ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೌಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿ 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 ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಿ 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 ಕಂಪನಿ ಬೇಡ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಶರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿ 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 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ನಂದು ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ಬಂದು ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ಗೆ ಹೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ನಾನು ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಒನ್ ನೈನ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಪನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಲೈನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಲಿನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನೇಬ
ಎರಡು ಕಂಪನಿಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನೇಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಪನೀಸ್ನ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಓನರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತೀರ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಇಕ್ತೀರ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಕ್ತೀರ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮು ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿರ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಸರಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಫೈಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೇಮ್ ಇಕ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇಕ್ತೇನೆ ಸೊ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೇಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದರೂ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೇಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಕಂಪನಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕಂಪನಿ ಸಹ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಎರಡು ಕಂಪನಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಶೋ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆನ್ ಕಂಪನಿ ಸಹ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆನ್ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆನ್ ಕಂಪನಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನೀಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಂಪನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಟೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಕಂಪನಿ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಹ ಕೊಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಸಹ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಶರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲನೂ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ನಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಂಪನಿ ಇದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸಹ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡೇಟ್ ವಿತ್ ಮಂತ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನ
ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಕ್ತೀರಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಯಾವುದು ಬೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಓ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈ ಅಂತ ಕೊಡಿ ವೈ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನೇಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನೇಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಹ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸಿಯಾಗಿರೋದು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ನೀವು ಜಾಬ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಓನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೇಮ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಈಗ ಎಂಟರ್ 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 ಸೊ ಈ ಥರ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ರೀಲೋಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ರೀಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ ಸೊ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಹ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಈಗ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪನಿನ ಈ ಕಂಪನಿನ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ನಾನ
ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓನರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಬರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಿಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಿದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀ
షర్ట్ 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 కంపెనీ ఇక సెలెక్ట్ కంపెనీకి ఒకటిని ఇక నీవు నోడుకోబోదు ఇవి అందరూ నందు బంద్బెట్టి ఏబిసి కంపెనీ అల్వా నన్ను ఇది నన్ను గొత్తాగలేదు నన్ను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇందా మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంతనే ఆగుతాయి సో అదాతమేలే ఏబిసి కంపెనీ బంది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఇంద ఒంది స్ప్లిట్ ఆగిదే అది బంద్బెట్ ఇల్లిదె ఇన్నొంది ఏబిసి కంపెనీ బంద్బెట్టు ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇంద స్ప్లిట్ ఆగిదె సో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బంది ఇల్లిదె నిమ్గే గొత్తాగతా ఇదే అలా ఈజీయాగి అందరూ యావ రీతి బంది కంపెనీ నిమ్ కంపెనీ బంద్బిట్టు యావ రీతి స్ప్లిట్ ఆయితు అంత ఇవాగ నాన్ ఏనాదరో ఓపెన్ మాడదరి నిం విజ్దరల్ యావ్ బేకర ఓపెన్ మాడకో కంపెనీ నోని నానిక సప్టంబర్ దు బేకర ఓపెన్ మాడకో మోదు క్లిక్ కోడ పేటు సో నానల్ యూజర్ నేమ్ మతె పాసవర్ కోటితే సో అది కోసకర ఇల్లు సాక सो रीति बंदूजी आगे नोडकबूद बिल्स बट नावी याद रीतिया बिल्ली सो अद नम्बर बे आवश्यकते सह इला बट मुदे बंदश्यकते खंडित है अदर आपशन को ना अदर बे नोड़ इवग नेक्स्ट बंदू निम्हे बैकअप मत रिस्टोर अंत సో అదర్ బగ్గేను నావు నెక్స్ క్లాసల్ నోడన యావ రీతి అందబెటు ఇవాగ బందబెటు నిమ్గే సల్ప షోట్ కట్ ఏలకే నాన్ ఇస్టా పార్తని షోట్ కట్స ఏనో అందరే టాలిన్ నిల్ నల్లి � अंत कर्ज अरे ना बंद सेलेक्ट हाक डौन आरो मार क्लीक को नहीं नोडकबूद यस अो वर्ड बंदू रेड आगे अल्वा अरे यस अो वर्ड रेड आगे नान नेक्स्ट टेपनी नेक्स्ट टेप एन अब बोर्ड आगे रेड आगे अदले शर्ट कंपनी एच अह बोर्ड आगे सी अब बंदू बोर्ड आगे ए अब बोर्ड आगे सो आ रीति इधर इी पी इले आर क्यू अंदर निम्हे आपशन गोतल सो रीति को ऐन शार्ट कट ना यूजी अंत अन्स्बू शार्ट कट अरे तुम ईजी नान से कंपनी होंकोली अगर नानी यहाँ रीति मौजन यूज मार्बार्ड नान अरे मौजन यूज मोबे अंत कीबोर्ड नान यूज नान अल्वा बंद ना से कंपनी होंकोली आव नान सब डैरेक्ट यस अंत नान कीबोर्ड टाइप अंदर यस अंत टाइप नोड़ नान कर्ज बंद आलडर हर नान यस अंत टाइप नहीं नोड़बू से कंपनी के डैरेक्टे हूँ गोतल सो रीति नान एस्के కొట్పిడి ఇక్కడే బర్తని ఇవగ షర్ట్ కంపనింగ ఉక్తని షర్ట్ కే షర్ట్ కట్టేనో ఏచ్ అల్వా సో నాన్ ఏచ్ మేలే వన్ క్లిక్ కోడితని క్లిక్ కోడి తక్షనాయిలి ఓప్షన్ బర్త गे यूज मोदू सो कंपलसरी शार्ट कट्स नमें यूज नहींबू इला ओके पर्वाला बट टालीन मात्र चेना कलीबूद स्न ना बैकअप मत रिस्टोर बे हाँ सो बैकअप मत रिस्टोर एर विधान बैकअप मत रिस्टोर अरे निम्बूम वर्ड अथवा नोट प्याड एक्सल आ रीति फैल बंद यूज मीर सो अली ऐन अरे सेव अशन अरे फैल फैल सेव आपशन सेव को यो आव ओपन इला बे कॉपी इले टाली आ रीति आपशन अरे नोड़बू सेव आपशन अब टालीन इला सो इवे पेन ड्रैवल बे बेरे सिसम टाली 
ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ರಿಶೋರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಎರಡು ಥರ ಮೆಥಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದಾರು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒನ್ ಜೀರೋ 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 ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಲಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆಪ್ಷನು ಈಗ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಒನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಏನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಸಿ ಇದೆ ಡಿ ಇದೆ ಇ ಇದೆ ಎಫ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಷ್ಟು ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂದು ಈ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂದು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಇ ಆರ್ ಪಿ ನೈನ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕಪ್ನ ಇನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಜಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ದಿರ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎರಡು ಡಾಟ್ ಇಕ್ಕಿ ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಡ್ರೈವ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದು ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಎಸ್ಕೊ ಎಸ್ಪೌಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಇ ಆರ್ ಪಿ ನೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಇ ಆರ್ ಪಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಇದೆ ಡಾಟಾಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸೊ ನಾನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಕ್ವಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಇದಾಗಿರೋದು ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಪನಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಂದು ಕಂಪನಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒನ್ ಜೀರೋ 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 ಫೋರ್ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒನ್ ಜೀರೋ 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 ಫೋರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಟ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೈನ್ ಫೈಲ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮೈನ್ ಫೈಲ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರೀಸೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ರೀಸೋರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ರೀಸೋರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೀಸ್ಟೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಂಪನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಿಸೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ರಿಸೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ನಾನು ರೀಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್
ಗ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓ ಸಿ ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಸಲೀನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಸನ್ ಸಬ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಡಿ ಕ್ರಿಟಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಡಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆದಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಕ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ವ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಲೋನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆಡ್ಜಸ್ನ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಿನ್ 
ಲೆಜರ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪನಿದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಇಕೋಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಈ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಡೌನ್ ಆರ್ ಅಮ್ಮರ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಇದು ಡಿ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಥರ ಟೈಪು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಂಟರ್ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೆಜರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಲೆಜರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಜ್ಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಸಹ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಲೆಜ್ಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ
ಮೈಂಟೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ನೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬಂದು ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಇನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇದು ಎಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ವೈ ಇ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ವೈ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸೇ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿತ್ತು ನೋ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಈಗ ನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ನೋಗೆ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನೋ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಇದೆ ಅದೇ ಎನೇಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಲೋಕು ನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಚಸ್ ನೋ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಬಂದಿದೆ ಪೇರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವಾಚ್ ಪೇರೋಲ್ ವಾಚ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ನ ದಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರು ಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರು ಬಜೆಟ್ಸು ಸಿನಾರಿಯೋ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಫ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಪೇರುಳ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೇರುಳ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಜ್ಜರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೋಲ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಓನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೌದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೋ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಬಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಐಟಮ್ ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ನೀವು ಏನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲಡ ಮೂರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ವಾಯ್ಸಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಲೆಜ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕರೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನೀಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ದಾಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ದಾಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಫ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ದೋಸಿ ದಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮದು ಐ ಎನ್ ಆರ್ ರುಪೀಸ್ ಆ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು
ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಡಾಲರ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಡಾಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೌನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಲರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ರುಪೀಸಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ನೋಡೋದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಮುಟ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾನೀಗ ಲೇಟಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ನಾನೀಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೌಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವಾಚಸ್ ಇದೆ ಪೇರೋಲ್ ವಾಚಸ್ ಇದೆ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇದೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಜರ್ನಲ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಮೆಮೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಫ್ ಫೋರ್ ಆ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಫ್ ಟೂಲವರೆಗೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಇದಿತ್ತು ನೇಮ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ 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 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ 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 ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ 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 ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ 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 ಈಗ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಸಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಥರ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರೆ ನೀವು ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ನಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮದು ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈಗ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇವಾಗ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಸೊ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ದು ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೊ ಡೇಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಆ ಡೇಟು ಇದು ಬಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ನೀವೇನೋ ಟ್ಯಾಲಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಏಯ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಟೂ ಝೀರೋ ಒನ್ ಏಯ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಡೇಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೇ
ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿ ಇ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಶೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಲೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶೋ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಇ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಂಪನಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸನ್ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸನ್ ಡಿ ಡೆಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಇ ಕಂಪನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂಟರ್ 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 ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಈಸಿ ವೇನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೆಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸೆಪ್ಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ರೆಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿರಿ ಸೊ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರ ಡೇಟ್ ಚೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮತ್ತು ನಾಳಿದ್ದು ಬರ್ತೀರ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದರ ಡೈಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಡೇಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೆಕ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅವಾಗ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಸರು ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಎ ಎಲ್ ಟಿ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಟ್ ಸಿನ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ
ಸೊ ಆವಾಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಸಪ್ಪವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೋ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವ ನೋ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನೋ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋ ಮಾಡಿ ನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋ ಇದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಚ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾದರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆರಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ನಾನು ಎಂಟರ್ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ರೋಡ್ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾರಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಬೋದು ಗ
ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನೀಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀಸಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಿನಿ ಪೀಸಸ್ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಾನು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಜರ್ನಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಫ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಥವಾ ಟೂ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೆಡ್ಜ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿನ ಅಂತ ಡೌಟ್ ನನಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಎ ಬಿ
ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ ರಿಪೇರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಫುಡ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಫಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೆಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಚೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಲ್ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೆಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಆರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ಆರ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಂಡಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿ ಆರ್ನ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಫಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ ಓನರು ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೊ ಡೈಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇದ್ದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಂಡೆ ಕ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಆರ್ ಅಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಡೆ ಕ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ವ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಅವರಿಂದ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಎಸ್ ಎಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು
ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೊರಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ದು ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೇಟ್ನ ಬಂದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಝೀರೋ ಟೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಹಾಕ್ಬೋದು ಝೀರೋ ಫೋರ್ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಲಿವರಿ ಮಾಡೋ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೀರೋ ಒನ್ನಿಂದ ಝೀರೋ ಫೈವ್ವರೆಗೂ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೊಡ್ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಝೀರೋ ಒನ್ ಎಫ್ ಇ ಬಿ ಟೂ ಝೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಗೊತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಆ್ಯ
ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರು ಟಿನ್ ನಂಬರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ರೇಂಜು ಡಿವಿಷನು ಕಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೋದು ಅದೇ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಆಗ್ತೀರಾ ನಂಬರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸೇಲ್ ಬಂದು ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಈರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಎಂಟರ್ 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 ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಜ್ಜನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಇದೆ ಮೌಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಪೀಸಸ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೌಸ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೌಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೊರಗೈತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕೋದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಏನೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಝೀರೋ ಟೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೇಟ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಝೀರೋ ಒನ್ ಫೆಬ್ ಎಫ್ ಇ ಬಿ ಫೆಬ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಝೀರೋ ಒನ್ ಏಟ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆದರೆ ಡೇಟ್ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಫೆಬ್ ಒನ್ ಜಾನ್ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿ ಇ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇದು ಒಂದೇ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಯ್ಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಅದರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನೇಮು ಪ್ರೈಮರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರು ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಆ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಮಿಷನರ್ ರೇಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನೇಮು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೈಪು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಡಿವಿಷನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಂಬರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲೆಜ್ಜರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಜ್ಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಜ್ಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ
not applicable ill andre normal rounding a ki name is that one another permit on total sales and the barata as a pekagata ill even bit enter enter so now cgst bagge create marda you are gonna yes g yes t bagge martini ill is our duties and taxes like the name ill yen agatha and rank So, this is the error mark. CGST, SGST. So, now we have a type of duties and taxes. Actually, we have a new type of duties and taxes. We have a new type of duties and taxes. We have a new type of duties and taxes. So, we have a new type of duties and taxes. We have a new type of duties and taxes. We have a new type of duties and taxes. We have a new type of duties and taxes. We have a new type of duties and taxes. We have a new type of duties. TCS और स्वच्छ बारा सेस अदने वन दोन दो इधर के वन दोन तरफ बढ़ता है सो अदला ने क्रिएट मारता है ये वक्त नाना GST काक पे कागे तो बट नाना निम्न इनफॉरमेशन गोस करना नाना आदर्श खा कर दा सो याव इधर नड़े थे यानो प्रॉब्लम मिला बट GST अंदर सेलेक्ट मारे निम्न के ओल्ड है सो ये कनान एस्केप एस्केप अंद सेल्स अली बंद बेटो निम्न के ये रीति मत्ते रेफरेंस नंबर अंदर बंद तो निवो इलाउड बदु वन ना अंदर आयतो सो ने ने नाना सर बस लोअ के लिए दिनी सेल्स बगे इन कंदरे ऑलरेडी न्यू टाइम नोट बदु थ्री थर्टी मिडनाइट आगे तो सो आधी कोस करा सेरी ये ली लांस दा सेल्सो सो ये ली बंद बेटो मत्ते हेल्थ इली बंद बेटो पार्टी नेम हो सेम यार कंपनी अंदर सेल यार क मरता है इधर कंपनी अगर कंपनी नेम आग दरा इन केस पर्सन अगर पर्सन नेम आग दरा नानी का पर्सन नेम आग तो नहीं आग बेटो नानी लेना टाइप मारा कौन कला अंदर इधर बगे ना नैने ने हेली देने अंदर ये ना अंदर डिस्पेस डॉक्यूमेंट नंबर अंदर ये नो अंदर हेली देने सो डिस्पेस टू डेस्टिनेशन एजेंट इधर आला हेली देने सो इन केस डाउट इधर नहीं कमेंट मार बोलो ना रिप्लाई कर थी सो एंटर 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 ना तो कट कोनोक बढ़ा तो नानो वन दो टेन सेल मारता है नहीं टेन नंबर आते नहीं सो ऑटोमेटिक आगे नंबर बंद बढ़ता है एंटर एंटर तक कर देंगे ये वाले में टोटल वैल्यू बंदी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आगे दे ले अलवा ये का नानो एंटर एंटर तक कर देंगे सी जीएसटी को आते नहीं नोड ऑटोमेटिक आग बंद हो को तक तो जाते हैं दिलवा। तो ये रीति आगे नहीं वो बंद बैठो। GST ना add mark कम बहुत दुनिया में सिस्टम ना ले। Easy आगे। तो इधर मेले enter enter अंदर करते ने। नरेशन इधर type मारे in case इलान रंगे बैठ पड़े। तो ना दुनिया में इस टाइम में सामान था पार्टी तो बट यारो type मारे कोकला in case very very important इधर type मार लेके आओगे तरह। ये वक्त इधर ही दिलवा। इधर की तक्षणा निम्न के, तो यार इतनी मारता रहने तक ना वो डिटेल आगे नोट आना, नानी का पच्चीस क्या होता है इतनी, पच्चीस, पच्चीस साल इधर इतनी, अने ना वो सेल्स अने सेल्स मरती, पच्चीस अने पच्चीस मरती, अच्छा है वाह, तो इल्लू साल ना बेका बेका मरती है इनका निम्न के इधर ऑलरेडी गोता किधे यार इतनी मार ब तो ये लीना नहीं तो कुछ CGST एक दिन ऑटोमेटिक आग बरत है आमले ये देख SGST है ना तो नहीं Yes नोडी टोटल बंद मिलता है ना 14,992 SGST CGST सरी 16,992 आए तो तो ये रीति नहीं easy आगे बंद बिटो sales मात्रे 50 smart बोल दो मात्रे sales मात्रे 50 नली या वृति GST add smart बोल दें तो सारे easy आगे ये रीति मार कुम्बल दो इसमें इतना next बं क्रेडिट नोट, सो क्रेडिट नोट अंदर ये नो, ये का नानो क्रेडिट नोट में ले क्लिक करते हैं, क्लिक करके तक्षण निम्न के इतर ऑप्शन बढ़ता है, इल्ले नहीं वो अत किधर मुझे उन इनफॉरमेशन ना गैप ना ऐड कर बैको, ये का एफ फोर अंदर नोडी कॉन्ट्रा आता है दे, हलवा, हमें इल्ले बंद बेटो न्यू नोट कम बो 
ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಫ್ ಟು ಒಂದು ಇದೆ ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಹತ್ರ ಎರಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಟನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಟನು ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಟನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಮೂರು ಮೂರು ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಆ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವ ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ನ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಇ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸಂಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ಆಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂತು ಸೊ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡಿ ಇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಥರ ಮೂರು ಥರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ಬರೀ ನಾವು ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ ಕಾಫಿಗೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀರ ಸೊ ಅದೇ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಈಗ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಜನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಮೌಂಟು ಸೊ ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಪ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂಚೆನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೆನ್ ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೆನ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಚ್ ಟೆನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಫೆಬ್ರವರಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕಡೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವ ನೀವು ಏನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಆ ಡೇಟ್ ಯಾವ ದಿವಸ ಅಂದರೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು